И знаете, юбилей 10 лет. И я помню, когда Олег в деревне Небытов на встрече выпускников вышел и говорил свое свидетельство. Это был 2012 год. И тогда он говорил о том, что вот начинает трудиться в сфере реабилитации. Я смотрел на него, будучи студентом, слушал, что он рассказывал. Я помню одну такую вот картину, я ее рисовал, как он стоял на вокзале в трико с вытянутыми коленями. И вот он так приехал, вот он я, встречай, меня реабилитация. И вот уже прошло какой-то какой период времени, и вот он говорил о своих мыслях вот в этом труде. Я смотрел на него, и Бог касался меня. В этом году у меня тоже юбилей. Десять лет, как я открыл свое сердце для Иисуса Христа. И знаете, ни минуты не жалею, а вот в всем этом пути которым провел меня Господь. Сегодня вот уже, как было сказано, я являюсь сотрудником Столинского отделения реабилитации. Я приехал туда поваром на адаптационный период. И вот до сего времени, не выезжая оттуда, остался. На сегодняшний день у меня там дом, жена, жена из Барановича, из церкви спасения. Она родила мне двоих прекрасных детей. Там есть то дело, которое доверил мне Господь. На самом деле это очень важно. Чувствовать э, вот то доверие, которое тебе оказывает Бог. Но знаете, очень важно, сегодня Василий Михайлович уже это отметил, почему вот эти ребята остаются в реабилитации, проходят программу, потому что они чувствуют, что их любят. Они видят это там, они видят отношения. Вот сегодня есть такой человек у нас на реабилитации, вот он не знает, как тебя благодарить. Он, он не видел этой любви никогда в жизни. Он 30 лет, ну, можно сказать, бомжевал, я простыми словами скажу. И сегодня он не знает нужды ни в чем. И он просто говорит, ну, Михалыч, я... Я не хочу в ту жизнь. Я не знаю, что там будет. И вот он смотрит э, в будущее э, и не видит себя там. Вот сейчас пока в начале. Но знаете, когда Господь смотрит на него глазами любви, у него есть прекрасное будущее. И может он сейчас об этом не понимает, но Бог уже запланировал его будущее, его благословенное будущее. Я тоже когда-то не видел этого будущего. И сегодня вот э, Артем, у него тоже, кстати, юбилей. Мы вместе проходили э, программу реабилитации. Он на кризисном отделении э, Жижел, в Жижелках был. Я э, в деревне Боровики в 2012 году летом э, приехал. И вот мы вместе... Э, проходили реабилитацию, мы там подружились, и сегодня многие братья, и здесь в том числе Вова Арабей, который с нами проходил, мы являемся сотрудниками этого служения. И знаете, есть одна история, она описана в деяниях святых апостолов в третьей главе, когда апостол Петр и Иоанн проходили, шли в час девятый в дом молитвы, помолиться, и сидел хромой от чрева матери у красных ворот, который просил милостыню. И они, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. А он желал от них что-то получить. И эти два человека имели откровение. Они имели силу Божью и реально знали и понимали, что этому человеку нужно. Он думал об одном, ему хотелось закрыть сегодняшний день тем динарием или какой-то вот суммой, которую они могут ему дать, чтобы сегодня хорошо себя чувствовать. Но они видели нечто другое. И они сказали ему, что у нас нет того, чего тебе надо. Да, оно тебе и не надо, это я уже своими словами добавляю, но я тебе дам кое-что другое. 
они сказали во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И самое важное, что здесь нужно заметить, один из них подал ему руку. Он поднял его, и его колени укрепились. И он уже не отходил от них. Михаил Витальевич Балакирев, Иосиф Данилович Латышевич, Владимир, ой, да, Владимир Алексеевич Лукашевич, Василий Михайлович Друзик, Николай Михайлович Федоров, Владимир Аркадьевич Кеба. Я, может быть, не всех вспомнил. Это те духовные отцы, которые не прошли мимо и смогли дать вот эту руку. И мы уже не отходим от них. Когда-то брат проповедовал вот именно на основании вот этого текста и говорил о том, что каждый из нас имеет вот эту власть от Бога. Сегодня сказать «Встань и ходи!» И Иисус Христос, отправляя своих учеников, то есть отправляясь на небеса, сказал «Идите и научите все народы и именем Моим, и многое да, бесов изгонять, больных исцелять, и что смертоносное выпить и не повредит, новые языками будете говорить, и многое-многое другое». И вот Он говорил такую вдохновляющую проповедь, но я увидел нечто другое. Я сидел у красных ворот и просил милостыни. Я вспомнил это время, когда я пришел к Василию Михайловичу Друзику и просто задал вопрос. Я, я нуждался в ответе, но я уже рисовал себе какая-то таблетка, какая-то э, особенная молитва, которая произойдет и по щелчку все изменит. Это все очень хорошо. Слава Богу за э, вот эту свободу, которую Христос дает мгновенно. Но я чего-то ожидал от Него получить. Я говорю, Василий Михайлович, что мне сделать, чтобы больше никогда не вернуться в ту жизнь? Он открыл шуфлятку, достал новый заветик синенький, гедоновский, и сказал, вот как там написано, так и поступай. Что-то перевернулось в моей жизни. И знаете, вот Артем прочитал вот эту притчу и образ гостиницы, и я точно так же солидарен с ним, и у меня такие же переживания на этот счет. Это вообще одна из самых любимых моих притч. Притча о добром самарянине. Практичная, с конкретными персонажами, с реальными людьми. Знаете, есть сеятель, который вышел сеять какой-то образ, смоковница с корнями, которая глубоко, горчичное зерно и многое другое. А здесь реальные люди. И есть еще одна притча. Это вот самая легкая притча. Ну, реально, она видна, все, все показано. Иди так, поступай, и будешь жить. Практически, делая добро. Сегодня об этом было сказано. А есть притча о неверном, но мудром управителе, на которого было донесено, что неправильно управляет, и ему пришлось дать отчет, и вот он, он начал ходить к должникам этого господина и списывать долги. И вот сообразно вот этому, я не хочу сейчас толковать, это самая трудная притча, и я не понимал, почему хозяин его похвалил. И там есть такие слова, приобретайте себе друзей богатством неправедных. И я сейчас переведу вот именно в образ той истории, которую я рассказал, он просил серебра и золота. Ну, то есть не просил серебра, но хотел милостыню получить, какую-то финансовую помощь. Апостолы ему не дали, они дали, что имели. И вот этот вот мудрый управитель, он тоже что-то имел. Он пользовался тем, чем управлял. И может быть в какой-то степени неверно, и об этом было донесено. И вот, это, вот этот текст часто толкуют. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть, ну помоги его, да, накорми, напои, там еще что-то. Да, это тоже так, но когда-то Господь мне открыл. Ввиду того, что что такое неправильное богатство. И одно из толкований таких, ну, то есть объяснений, то, что тебе не принадлежит. То, что тебе не принадлежит. И когда я, подходя к человеку, говорю, Христос тебя любит, приди в церковь или едь на программу реабилитацию, Он простит тебя и помилует, я уже беру на себя ответственность списать часть того долга перед Господом. 
Я списываю тот долг. И когда Василий Михайлович Друзик достал вот этот вот Новый Заветик и сказал, так, как там написано, так и поступай. Часть долга неповерного была списана. И мне захотелось нечто большего. Пусть Бог благословит нас, дорогие друзья, всех, потому что это праздник не только реабилитационного центра, который по милости Божьей 10 лет функционирует и функционирует, как сказать, хорошо. Мы можем видеть плоды и можем видеть вот таких ребят, которые выходят. Это все плод вот этого служения. Но, знаете, каждый из нас может оказаться на уровне вот этого сидящего у дороги сидящего у красных ворот. Мы порой нуждаемся вот в этом материальном. Вот мне сегодня день закрыть. Бог благослови и тем, и другим, и третьим. Порой уже не обращая внимания на свою хромоту. На его дороге появились эти люди, которые могли протянуть эту руку помощи и сказать «встань и ходи». И сегодня на пути каждого из нас встретится этот мудрый и неверный, как некогда все мы были управитель, который может тебе списать часть долга, беря на себя ответственность во имя Иисуса Христа Назарея. Чтобы каждый из нас, это напутственная проповедь не только для тех, вот я сидел, да, у красных ворот, у храма, чего-то мне хотелось, он сидел, другой, а там написано, его приносили, и знаете, порой не обращаем внимания, что я от юности своей что-то сохранил, ты думаешь, ты богат, говорится в книге Откровения, и все получил, ты нищ и жалок, ты нищ и жалок. И вот когда э, этому хромому э, приходила серьезная сумма от какого-нибудь щедрого господина, он сыпал ему щедро, и он думал, вот, вот это благословение, вот этим благословил меня Господь, уже забывая и смиряясь со своей хромотой. И это обращение, дорогие друзья, к церкви, к нам с вами, что порой мы, вот смотря на этих людей, да, как в другой притче, пощусь два раза в неделю, еще там, да, десятую часть и все, да и я не такой, как они. Свыкшись своим состоянием, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это. А кто пойдет и сделает добро? Пускай он, я сижу у ворот, я хромой. Я не то, что сейчас призываю всем идти да, и спасать э, э, наркоманов и пьяниц. Для этого есть сфера, и Бог благословил, и есть те, кто сегодня трудится в этом служении. Но чтобы каждый из нас задумался, что благодаря вот этой взаимоскрепляющей связи мы сегодня существуем. Каждый из нас в Церкви Иисуса Христа несет определенную функцию, для того, чтобы служение Иисуса Христа продолжалось на этой земле. Сегодня каждый из нас может взять на себя ответственность и списать часть долга тому, кто действительно в этом нуждается. Еще раз примите, братья, поздравления. Я также солидарен со всеми, кто сегодня говорил. Пусть Бог благословит вас и Церковь Иисуса Христа. Аминь.